നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് പ്രവങ്കര ബഹറിൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പതിവ് പോലെ സ്വാഗതം ബഹറിലേക്ക് എത്തുന്നവർ കോവിഡ് പരിശോധനക്കായി ഇനി നൽകേണ്ടത് നാൽപ്പത് ദിനാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹറിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ കോവിഡ് പരിശോധനക്കായുള്ള നിരക്ക് അറുപത് ദിനാറിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് ദിനാറായി കുറച്ച് നടപടി ഇന്ന് മുതൽക്കാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രതിരോധ സമിതി അധികൃതരാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് ബഹറിലെത്തുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷവും നടക്കുന്ന പി സി ആർ പരിശോധനക്കാണ് നാൽപ്പത് ദിനാർ നൽകേണ്ടത് ആദ്യ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് വരെ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയേണ്ടതാണെന്നും നെഗറ്റീവ് ആയവർ വീണ്ടും പത്താം ദിവസം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇതോടൊപ്പം ബഹറിലെത്തുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബി അവെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു ഇനി ബഹറിലെ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് നില കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ ഗൾഫ് എയർ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിലെ വിജയിയും ലോക ചാമ്പ്യനുമായ മേഴ്സിലിസ് ടീം അംഗം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ഇതേ തുടർന്ന് ഡിസംബർ നാല് മുതൽ ബഹറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന റോളക്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ല ഇന്നലെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം ബഹറിൽ ഇന്നലെയും കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല അതേസമയം ഇന്നലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പുതിയ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാണ് ഇന്നലെ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തഞ്ചായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ഇപ്പോൾ പതിനാല് പേരാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ഇന്നലെ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പരിശോധനകൾ കൂടി നടത്തിയതോടെ ആകെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലായി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെയുള്ള വിവരപ്രകാരം ഇന്ന് മരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിലവിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് Let us see the real view. Let us see the real world. Let us see the real life. You wear it. You watch it. You feel it. Be real and be clear. Clear Vision Optics, Bahrain. ഇനി ബഹ്റിലെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ബഹ്റിനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ബഹ്റിൽ നിന്നും മന്ത്രിതല സംഘം ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി വ്യവസായ വാണിജ്യ ടൂറിസം മന്ത്രി സയ്യിദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ സായാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സന്ദർശനം നടക്കുന്നത് ബഹ്റിൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം കൂടിയാണിത് വാണിജ്യം വ്യവസായം ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുതിയ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഈ യാത്ര ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിലും ടെലി അവിവിയിലുമാണ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നത്തിന്യാഹു അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുമായി ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബഹ്റിൻ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡെയിലി ട്രിബ്യൂൺ ഫോർ പി എം ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും മന്ത്രിതല സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഘം തിരിച്ചെത്തുക ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം നടപ്പിലാക്കിയ വികസനവും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയത്തിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് എൽ ജെ ഡി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനിയത്ത് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബഹ്റിൻ ജനതാ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവജനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ പങ്കാളിത്തവും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചും പ്രവാസി ക്ഷേമ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയും പ്രവാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിയാദ് ഏഴംകുളം നജീബ് കടലായി കോയ വെങ്ങര മനോജ് വടകര വി കെ സന്തോഷ് രാജൻ കുറുന്തറാത്ത് ഷാജി തോട്ടിൻകര ഉണ്ണി പുളിമൂട്ടിൽ മനോജ് പട്ടുവം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നികേഷ് വരാപ്രത്ത് സ്വാഗതവും പവിത്രൻ കള്ളിയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബഹ്റിൻ ജെ സി സി മുൻ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അടക്കം നിരവധി ജെ സി സി പ്രവർത്തകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട് കൺവെൻഷനിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു മതേതര ജനാധിപത്യം നിലനിന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ബഹ്റിൻ കെ എം സി സി സംസ്ഥാന ആക്ടിംഗ്
അൽ ഫുർഖാൻ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ബഹ്റിൻ ഇസ്ലാഹി ഐക്യസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയ രംഗം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംഗമത്തിൽ ബഹ്റിൻ ഇന്ത്യൻ സെലഫി സെന്ററിന്റെ അടുത്ത രണ്ടു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും ഭാരവാഹികളെയും കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇസ്ലാഹി സംഗമത്തിൽ കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് മദനി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ട്രഷറർ നൂർ മുഹമ്മദ് നൂർഷാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ മജീദ് സ്വലാഹി ബഷീർ മദനി സൈഫുല്ലാ കാസിം മൂസ സുലമി ഹാരിസുദ്ദീൻ പറളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇസ്ലാഹി സംഗമത്തിൽ അബ്ദുൾ മജീദ് കുറ്റ്യാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗൾഫ് ഇസ്ലാഹി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റസാഖ് കോടിവള്ളി സ്വാഗതവും സുഹൈൽ മേലടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു പ്രവാസത്തെ സർഗാത്മകമാക്കിയത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവതയാണെന്നും സ്വകാര്യതയുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും ക്രിയാത്മക വിനിയോഗമാണ് പൊതുപ്രവാസം സാധ്യമാക്കിയതെന്നും ആർ എസ് സി സ്ഥാപക ദിന സംഗമം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ യുവാക്കളെയും കുട്ടികളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിളിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രവാസം യൗവനം ഭാവി എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ചർച്ചാ സംഗമം ഈ മാസം നടന്ന ആർ എസ് സി ബുക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായതായും യോഗം വിലയിരുത്തി അഹമ്മദ് കെ മാണിയൂർ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്ര സംഭാഷണത്തിൽ അഷ്റഫ് മന്ന സ്വാദിക് വെള്ളിമുക്ക് ലുക്മാൻ പാഴൂർ അബ്ദുള്ള വടകര എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അലി അക്ബർ ജാബിർ അലി ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലുക്മാൻ വിളത്തൂർ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നൈമി റാഷിദ് ബുഖാരി ഉമ്മർ ഫൈസി മാരായമംഗലം അബൂബക്കർ അസാരി അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ചമ്പ്രശ്ശേരി സിറാജുദ്ദീൻ മാട്ടിൽ വി പി കെ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പുനരധിവാസം സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാസി പുനരധിവാസ പ്രമേയത്തിൽ കേരള സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിയിലെ അൽദാന ഹാളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ കെ പി എ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളും വനിതാ വിഭാഗം പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു കെ പി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനു ക്രിസ്റ്റി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മീറ്റിംഗ് സെൽ കൺവീനർ ബിനു കുണ്ടറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് നിസാർ കൊല്ലം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ സംഘടനാ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് കാലത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ തുടരുന്നതിനുമുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു പത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളും വനിതാ വിഭാഗവും അവരുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സെക്രട്ടറി കിഷോർ കുമാർ സ്വാഗതവും സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സന്തോഷ് കാവനാട് നന്ദിയും അറിയിച്ചു സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിനെ മൂന്ന് ഒൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലുലു മണി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ജയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് ഇരട്ടിയാക്കൂ ഈ പ്രൊമോഷൻ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മാത്രം ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ഫോർ പി എൻ ന്യൂസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതോടെ ബഹറിൻ അപ്ഡേറ്റ് ഡീലക്കം അവസാനിക്കുകയാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കാണുന്